们是谁？我们是大日本皇军特务队。你们想干什么？不干什么。白洁小姐，我们只想请你去我们那儿坐一坐。带走没事吧？快走也不知道白洁收没收到我的信，快上车，我送你去医院。不，我不能去医院。你流了这么多血，不去医院会很危险。可是我真的不能去医院。你不要命了？我有很紧急的事情要办。那我可以开车送你去吗？这摩托车总比你走路快吧？也不知道你是真着急还是假着急，都到这一份上了，你还是不信任我？好吧，你送我去，快上车。去哪儿？鬼月寺。
，我来。我就是拿给你的。不，不，不！你在那嘀咕什么呢？什么不不不？松平，快帮帮忙！帮什么？帮我找张纸和笔。给王牌间谍，我的代号是军刀，你就是军刀。早就久仰我大名了，是吧？你们的联络站就是栽在我手里的，下面就该轮到那支小分队了。吗？头领着龙杰、傅大海，还有展云鹏他们，偷偷摸摸的出去了。什么？出去了？去哪儿了？利剑失利，下一步该如何行动？急判指示，令定于今夜十二点取货，请于安排交货地点，切切，长江一号。前一段已经很清楚了，利剑失利，指的就是刺杀我。关键是第二段，今晚十二点取货，十二点在哪儿取货？取的又是什么货？这个长江一号，肯定就是小分队的那个队长。问题是，他是属于西岸，还是沿岸？这些。都是我们急于搞清楚的问题。我这就去审问那个白洁，我一定要撬开他的嘴。我倒偷听到了只言片语。怎么说？头好像是要去接一批军火。军火？军火？哎呀，糟了！怎么？又一个黄龙镇。你是说，他们受了埋伏？侯亮这小子，那沾上毛笔猴都精，他是什么坏事都能做得出来。那咱们快去追他们！你都不知道去哪儿，上哪儿追啊？真是烦死我了！绿阳，我同意你的建议，咱们马上去找，否则的话可就来不及了。当无头苍蝇，瞎撞啊！瞎撞也得撞，碰个运气嘛。那咱们就快走，换上鬼子军服，另外叫上叶雨涵。好嘞。不知道我是应该叫你妹妹，还是白洁呢？狗叫的再好听。那也是狗叫。你这么说，不太友好吧
，你们友好，你们的友好是屠刀，是大炮，是烈火硝烟。我了解你们中国人，忠于信仰，忠于组织。可你想过没有，信仰就算再崇高、再伟大，可如果连性命都没了，那还要信仰有什么用呢？其实我们俩是一样的，年轻、漂亮，好日子也可以说是刚刚开始。我们都还没有嫁人，这以后啊，还会为人妻、为人母，享受人间的天伦之乐。你现在什么都没有品尝，就这么匆匆的去了另外一个世界，这能不说是一个深深的遗憾吗？我是很遗憾，我遗憾的是，没能亲眼看见你们是怎么被赶出中国大地的。话不投机，那我只好请你品尝品尝皇军三十六般酷刑的滋味。我没尝过，还真想试试。没人能从刑具上活着下来的，大不了竖着进来，横着出去。烧酒，慢。我再给你五分钟的时间考虑，这可是你的最后五分钟，别再做黄粱美梦了。你们随便吧，这么年轻就结束了，怪可惜的。我们还真有一点是一致的，那一点，我们都会被后人牢牢记住。我我为你惋惜，你放心吧。二十年后又是一个崭新的百景。如果那时你们还在我们的家园横行霸道、烧杀抢掠，我还要拿起刀枪杀鬼子。白洁，你就是块铁，我也会把你捏成粉末。白小姐，上路的时间到了，前面引路。
什么？陆金和叶雨涵不见了。桃儿，我可是第一时间来报告的。山子离对维康军纪罪不可恕，跟我走，一定要把他们拦回来。谁跟白洁的感情比得上我白浪？我跟小杰从小就没有了父母，小杰是我一手带大的。
这么多年，有朝夕相处，也有日思夜念、牵肠挂肚。我们约定，等战争胜利了，我们就马上结婚成家。可是。可是现在，一切都不可能了。那就和日本鬼子拼了！拼一个够本，拼两个赚一个。你，还有你，你们呢？依我看，你们跟渡边一郎都是一伙的。鲁阿六，你放他娘的狗臭屁！骂人。可是无能的表现呢，老子还要揍你呢！哎，大海，六哥说的对，你、你们，说我和侯亮那狗汉奸是一伙的。你帮了渡边一郎那么大的忙，他能拿你当外人吗？啊，到时候，你们的功劳比侯亮都大。这个老鬼子。一定会给你们发一个很大的勋章。我们给他们帮什么忙啊？渡边一郎现在最想干的是什么呀？啊，就是除掉咱们的小分队。现在好了，你们低着头，圆了他的梦想，说你们跟他是一伙的，冤枉你们了吗？在黄龙镇，鬼子没有得逞，这次他们是把宝。压在白杰身上了。原来，原来是这样。大海兄弟啊，现在你还想帮渡边一郎的忙吗？帮他？现在听我命令，月月留守，照顾特派员，其他人带好武器，迅速找到龙杰、叶雨涵，出发。把你们的眼睛给老子盯好了！一有动静，给冲出去！是机关长，我这里已经准备完毕。嗯，机关长，您认为小分队能来吗？我相信他们一定会来。把他带下来。
这美丽的河山，何须明媚的阳光？这么美丽的世界，只有人，在有生命的时候，才能欣赏它。没错，我华夏大地，河山秀美，万里锦绣，所以，总有狼子贼人对他垂涎三尺。建造王道乐土，是大东亚圣母战的最终目标。太阳底下还能听到比这更荒谬、更无耻的谎言吗？等什么时候，屠杀和抢掠成了王道乐土，地狱就可以改名叫天堂了。姑娘，我不想和你做无谓的口舌之争。说得好。践踏我河山，屠杀我同胞，蹂躏我姐妹的仇敌，还要做什么口舌之争？我们唯一要做的是，以刀对刀，以枪对枪。我再给你最后一次机会，只要你交代出小分队的下落，我就地释放你。我的回答只有两个字：休想！机枪准备
这里是去渡边一郎官邸的必经之路，咱们守在这里，无论如何，绝对不能放增援的小鬼子过去。明白。开始准备吧。还没有动静，没有动静，说明他们还顺利。没事吧？没事。
机关长的观点传来枪声，立即走人。嗨，不好，已经暴露了。鬼子说话就到，速战速决。是。啊啊啊来了，准备！打！打让中国的武装分子给跑了！嗨，这些中国的武装分子虽然人数不多，但是装备非常的精良，训练也非常有素，战斗力极强。我们损失了几名士兵，我们马上回去。我要把这个情报当面向机关长汇报。嗨，如果有什么意外，你还可以去南山的圣母教堂，用第二套联络方案跟菲利普神父接头。坐吧，请长官吩咐。六哥，红华寺街头失利，释然住持被害，我们只能去第二个联络点了。第二个联络点？第二个联络点是圣母教堂，接头人是菲利普神父。那还等什么呢？赶早不赶晚呢。切断了，多大点事儿啊！冲过去就是了。不行，怎么不行？硬闯会惊动四周围的鬼子，一旦他们从四面八方包围过来，咱们想脱身都难。这一带我非常熟悉，这是普尔圣母教堂的唯一通道。
soigne-vous. どこで処置だ。司令部特務省大です。どこへ行くんだ。西部教会。我が航空を抵抗するの中国武装文書を発見した。なぜ捕まえ起きていないんだ。多分間に合わない。急げど。さっさと行かせてくれ。バカ。力
真的是奇怪啊！陆阿六，头是让你来干嘛的？不是让你在这儿来吓唬人的。我只是感觉。这帮日本鬼子就是让你这乌鸦嘴给念叨来的，念叨不念叨不重要，主要的是我们都得死。
大日本皇军的，敌人真机对队长侯无亮，跟你们一样啊，都是中国人，受渡边一郎机关长的委托，跟大家说上几句话。渡边一郎机关长心地仁厚，他不想要你们的命，并且他想。给你们留一条活路，只要你们举手投降，我保证，渡边一郎机关长会优待你们。但是，你们如果继续顽抗下去，请往这边看，你们就会让这批机关枪打成一堆烂肉。他怎么办？头，咱们跟他们拼了！现在不拼，更待何时？等人家绑起来再拼，那可就黄花菜全变凉了。都看到了吧？你们现在是上天无路，陆地无门。对于你们来说，只有一条活路，那就是投降。忍呐，命只有一条，死了没了。我现在给你们三个数：一。说一遍，中国武装人员冲出我们的层层包围，逃走了。传我的命令，全城戒严，全力搜捕。中国武装分子，嗨！
群猪兄弟啊。真是赶鸭子上架，好在子弹已经取出来了，以后这样的事儿，打死我我都不会再干。雨涵，月月，快，给他包扎。等等，我去弄点草药给他敷上。嗯、报告总司令阁下，这些中国武装分子，果真是一支训练有素、能打恶仗的小分队。你这是在为自己的失职开脱责任。这支中国小分队也是在寻找这两个美国人，所以你现在务必要抓紧时间，全力以赴的找到他们，夺回电视胶片，并把他们消灭掉。来。报告，进来。报告司令长官，大搜捕抓到了两百多名嫌疑分子，如何处置？请指示。先把他们送到东大营，让我们的新兵练刺刀。嗨，渡边一郎。惠子来了，你们俩好久没见面了，去见见他吧。嗨，好了，包包。你去忙吧，我来照顾他。好，辛苦你了，没事儿。你们休息吧，你呢？我出去一趟。出去？你干什么去？不该问的别问，这是规矩。